Арим дөргөө зөвчтэй халам зэг мэдээлэл хөдлөлт бүрэлдэж байна. Анхаарлаанд болон хөл авч үзнэ үү. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. За Улсын хурлын гишүүн Гарам жилийн үүсгэн байгуулсан Монгол Полимент компани Монгол банкнд төлөх ёстой 10 тэр бум гарын төргөө төлөөгүй. Тухайн авлагыг Монгол банк эрсдлийн сангаасаа төлсөн асуудал олны анхаарлд байгаа. Тодорхойлбол тухайн авлагын хэргийн хөнгө хэлэлцэх хугацаа дуусцсан шалтгаанаар шүүх хэрэгсэхгүй болгосон. Харин Монгол банк давж заалтахгүйгээр эрсдлийн сангаасаа төлсөн ашиг сонирхлын зөрчилдөө байж болзошгүй учраас тайлбар хэлэх Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалыг хүчингүй болгох шаардлагыг хуйлчд өргөлөлтэй. Асуудлыг тодруулбал Монгол банк Мон Полимент компаниас 882 сая 768 мянган төгрөг буюу 4 сая 256 мянган ам долларын авлага үүссэн. За дээрх төлбөрийг урт хугацаанд төлөх боломжийг олгож 2008 оны 9 сарын 17 оны өдөр хоёр тал харилцсан гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу өөрөө төлөөг учир Монгол банк Сүхатр дүүргийн ирэний хэргийн анх шатны шүүхт нэхэмжлэл гаргасан харин Мон Полимент компаниас хүн хэлцэг хугацаа дуусах учир нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгох хүсэлт хүргүүлсэн. Шүүх дээр шалтгаанаар нэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон юм. Уг шийдвэрийн дагуу Монгол банк давж заалдаггүй учир Мон Полимент компани 10 тэр бум төгрөгөө төлөх үүргээсээ чөлөөлөгдсөн байдаг юм. Нэрэгтэй холбоотулаад за Монгол банкны итгэмсэлсэн төлөөлөгч Ирэхгүй Алан тушаалтанд тухайн үед өөрөлдөн 2016 онд төсөв шүү дээ тухайн үед за иргэний хэрэг шүүхд хянаан шүлэлтэх тухай хуулийн 122 цаснаар давж заалдах гомдол гаргаагүй асуудал байгаа маа. За энэ давзалах гомдол гаргаагүйтэй холбоотой шүүгэн шийд хөвчөн төгөлдөр хэрэгж чиглсэн. За үүнтэй нь холбоотулаад Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны А дараа 302 тод тушаал гарсан байдаг юм байна. За энэ тушаал нь юу гэсэн тушаал байдаг вэ? Мон Полимент компани Монгол банкны төлөх ёстой байсан төлбөрийг тэнцлийн гадуур бүртгэх удаа бүхий тушаал гарчээ. За үүнтэй нь холбоотой бид хүн шаардлагыг хөргүүлж байгаа. Дараах гурван шаардлагыг хөргүүлж байгаа. Нэгдүгээрт за Монгол улсын Иргэний хэрэг хянаан шийдвэрлэх тухай хууль гэж байна. За энэ хуулийн 123-т заасан байдаг. 123-т хөөн хэлцэх хугацааг сэргээлэх асуудал байгаа. Өөрөлдөн бол энэ хөөн хэлцэх хугацааг сэргээлэх асуудлыг шүүхэд тавиачээ гэдэг нэгдүгээр асуудал. За хоёр дахь иргэний хэрэг шүүхэд хянаан шийдвэрлэх тухай хуулийн 170-ын 180-дугаар зүйлд шинээр өлөрсөн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг дахин хянуулахаар одоо хүсэл томлол гаргаж болохоор байгаа. Үнэтэй нь холбогдуулаад холбогдох нотлох хоримтуудаа бүрдүүлээд за шүүхэд шинээр өлөрсөн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг дахин хянуулахаар төвсөлтэй гаргаж чаа гэдэг асуудлыг тавьж байна. За гурав дахь Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны А дараа 302 тод тушаалыг би сайн хэллээ. Энэ тушаалыг хүчингүй болгож чи гэдэг энэ агуулгаар шаардлагыг хөргүүлж байгаа маа. За ер нь бол одоо бид бол одоо хуульч хүнийхээ хөвд тиймээ хин нэгэн ус төрч байдаг юм уу, хин нэгэн алтан тушаалтан байдаг юм, хин нэгэн компанитай холбоот асуудлыг бол цөхөөгүй маа. Өөрөөр хэм бол татвар төлөвчдийн төр төлөгдөх ёстой байсан төлбөрийг хуулийн дагуу одоо шаардлах те энэ хуульч урмын дагуу хүчин төгөлдөр Монгол улс төргөж чин хуулийн дагуу одоо хууль хэрэгжих хэвээр шүү дээ чадсмаад энэ утгаар нь хуульч бид одоо шаардлага хөргүүлээд ингээ явж байгаа. Харин Монгол банкны ерөнхийлөгч 2016 оны А302 тод тушаалын нэгдэх заалтаар Монгол банкны тайлан тэнцэлд бүртгэлтэй Мон Полимент компаниас авах авалгыг болзошгүй алдагдлын нөөц сангаас хааж тэнцлийн гадуур бүртгэл гүйлгээх их үүрэг болгож уг авлагыг эрсдлийн сангаас хаасан байна. Энхүү Монгол банк 4 жил орчим шүүхт хандлагагүй явж хөн хэлцэх хугацааг өнгөрүүлсэн. Давж заалтах гомдол гаргахаас татгалзаж байгаа нь ашиг сонирхлын зөвчлөлтөө үйлдэл байж болзошгүй гэж хуйлчд үзэж байгаа юм байна. Монгол банкны ерөнхийлөгч одоо тухайн үед тушаал гаргахта төлбөрийн тэнцлээс гадуур одоо авч үзэх гэсэн юм тушаал гаргасан шүү дээ. Тэгээ энэ ер нь ямар тохиолдол юм? ингэж гадуур үзэх хэвээр байд юм одоо мон полимент гэдэг компани хувийн эзэмшлийн компани те энэ тохиолдолд ер нь гадуур үйлдэх боломж байгаа юу ер нь бол яг уу зүгээр энэ 2016 оны А дараа 302 тод Монгол банкны тушаал гарсан үндэслэл шалтгаан бол зүгээр бидний хувьд юу гэж орж байгаа вэ гэхээр нэгэн төгчөн төгөлдөр шүүгэн шийдвэр хэрэгжиж чих хэллээ өөрөөр их юм бол тэр авлага шүүгэн шийдвэрээр ингээд одоо хэрэгжихгүй болж шүү дээ авлага шаардлагахгүй гэж байна тэгэхээр тэр утгаар нь одоо тэнцлийн гадуур бүртгэгч за эрсдлийн сангаас хаах энэ тушаал гарч байна өөрөөр энэ тушаалын нэгтгэх заалтаар одоо зөвсөлсөн юм агуулгатай байгаа тэгэхээр энэ тушаала эргэж харж хүчингүй болгож байгаа гэдэг шаардлагыг хүргэлтэх болсон Ийм төхөн хилцэг хугацааг сэргээлгэх хүсэлт гаргах Сүхатар дүүргийн иргэний хэргийн анх шатны шүүхийн шүүгчийн 230 тод шийдвэрийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянуулах хүсэлтийг тус дүүргийн шүүхэд гаргаж Мон Полимент компанийн төлөх ёстой байсан 10 тэр бум төгрөгийг гаргуулах Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалыг хүчингүй болгохыг шаардаж байгаа юм. 
Дорнго аймгийн Улаанбаатар хот сумын эхчүүд амгийн ураг төрүүлэх нь эхсэж малын төл гажигтай төлөж байгааг төрийн бус байгууллагын төлөөлөл онцолж байгаа. Тодорхой бол тус газард ураны олборлолтоос өөдөж хиймийн бодис тархан хүн малд аюул учруулж эхэлсэн гэв. Улаанбаатар хот сумд ураан олборлох үйлдвэр нэх цөмийн хог хаядал бушлах хууль эрэгцэн орчин бүрдүүлэх тухайн хэлэлцэж байгааг за тэд эсэргүүцэж байгаа мэнэ. Энэ талх мэдээллийг хүлээвч үзье. Цөмийн реакторуудын гол төлш болох шар нутгийг Дорнго аймгийн Улаанбаатарх зүүн баян сумдуудаас олборлоод хайгуулаа хийгээд эхэлсэн талаар төрийн байгууллагуудын төлөөлөл хийж байна. Зөвхөн хайгуул хийж байх үед тус сумд нүдгүй хөлтэй хөлгөө ургийн гачигтай мал төрдөг байсан талаар нутгийн малчид ярьжээ. 150 Тэнд оршиж байгаа тэр хамгаалтын энэ хортой аюултай хиймийн байцууд хэрэглэж байгаа талаа гүний ус руу шахаад тэг уусхан байжуулж авдаг байхгүй юу тэр ураны чин урантай хөдөрлөө шахчихад тэг гүний усаар нь авдаг байхгүй юу энэ уусхан байжуулах технологи гэдэг нь тэг тэн дээрээ бол тэр уусхан байжуулах бүр тэр торлогоодаас шуу татдаг хоолойтой 8 метрийн гүнтэй 100 метрийн урттай 50 метрийн өргөнтэй тэр басан хийсэн байна Тэгэр доо талд нь бол одоо хар гэлгэр уутаар хамгаалт хийсэн боловч хажуу талд нь дөрөв өнцөг дээр нь тэр засрагийн хэмжүүртэй бодистой хоолой тавьсан байгаа хөөхгүй. Яг хоолой. Тэр чинь бол тэр оршны хүмүүсэд хайрласан да хамгаалсан да биш байгаа хөөхгүй. Ерөөсөө өөрсөө доошоно нөгөө авсан жоохон олж авсан ураана алдчих бүх гэсэн дээр бас алдаж байхыг гал хэнжүүш. А тэгвэл тэр торлог хийж байгаа тэр хайгуул хийж байгаа гадар руу тэх хажил хяналтын цооног яагаад хийгээгүй байна? Ягаад тэр энэ мэрэгжлийн хяналт манай мэрэгжлийн хяналт цөмийн энергийн комиссийн ягаад очиж үзэхгүй байгаа юм. Тэр чин сар болгон шалах хэвээр шүү дээ. Тэгээ энэ ажиллагааг бүр одоо туршилтын үйлдэл таар туршилт гэдэг үгийг ойлгох. Эдгээр хэвээр тэр үйлдэл байгуулсан юм байжуулах үйлдэл гэж ойлгох хэвээр шүү дээ. Ягаад туршилтын үйлдэл гэж ойлгох. Нэр нь хүртэл одоо ингээд шууд одоо ухаанда Монголоор тоглож монголчуудыг хамаагүй гэж тэр байгаль орчин дээр чинь дурч байна, агаар чинь дурч байна, хөрс чинь дурч байна, хүн дээр чинь дурч байна, мал дээр чинь дурч байна. Монгол дээр туршиж байна. Тэгэд энэ гамшиг үүсэн. Бид нар тэр байгууллагын үүд нь тэр нэг малч уу? Хон юм хоёр хачираа задлсан. Тэгээ тэр тэр их хараад манай явсан даалан хүн бол үнэхээр зочирдолд орсон. Тэр хонны тэр уушиг, тэр, тэр эллиг, тэр гэдис дотор бүр ингээд нөгөө юуныхаа хааныхаа доторц бол бүгд наалтцсан. Идэлцэн. Тэр тэр амар мухаа өмхөө нэр цогсон нь байна. Тэгэн шингэн зус байх. Юу нөгөө зус бүр ингээд өдгөрч нөдөрч бүр яг элэг шиг болцсон. Одоо яг нэг тийм эргэтэн шиг. Ингээл ингээд заадрах хэд тийм. Одоо ингээл хар болгоод бүр ингээд нэг одоо бүр үхий. Нөгөө бүлгэнлээд бүлгэнх бүлгэнхтэй бүр одоо юугаар холгоороо зус тэгж мөн гин гин. Тэгвэл мал чинь өөрөө тэр зусаараа дамжиж яах ямар ч боломж уусан бэ? Тэгээ тэр мах зөвхөн Улаанбаатархын зовлон биш ээ. Тэр мах ээ чинь тэр арабагийнхан тэд нар маш юм байна. Аваад өөрсөн өйдөхгүй энэ готод ир солдог гэж биш. Баг үрээс 3 3 хүн аваад 12 хүн өгсөн байна. Гаргасан байна одоо энэ засгийн хэсэг одоо зөвлөл гэж байгуулаад. Тэгээ тэд нар та одоо нэг жигэр хангадаг юм байна. 20 мянган дүрэг 15 мянган дүрэг. Энэ дээр гарын үсгээс зур цаашаа явж одоо тэнд дотроо ажиллуулж байгаа нутгийн уугуулаас авч ажиллуулсан хүмүүсийг чи энэ дотроо ажиллаж амьдарч байгаа. Энд дээр салинж байгаа чи а ахтуунар дээр очиж гарын үсэг зурвал гэж шахдаг байсан байна. Улаанбаатар хот сумд хайгуул хийж би Францын компани удирдлага ажилчд нутгийн хуснаас уулж хэрэглэх нь битгий хэл малчин айлд ороод тавхтай идэж идэггүй талаар төрийн бас байгууллагын төлөөл хэллээ. Дорнго аймгийн Улаанбаатар хот сумд уран олборлох хайгуул хийж би Францын арав компани үйл ажиллагаанаас үүдэж мутант бүс үүсч ургийн гажигтай төрөлд би болж би энэ явдлыг даслан зогсоохыг тэдний зүгээс шаардаж байгаа юм Мэд өрөлжилж байна. Бас ахуйх Монгол төрийн бас байгуулгаас трансжендер иргэдийг айлхан сүрдүүлж, биеэ үнэлж байхад нь баривчилсан гэх мэдээлэл нийгмийн сүлжээнд цацагцсан. Энэ мэдээлэлтэй зэрэгцэн трансжендер мис солонго мэдээлэл хийсэн. Тэр бээр биелгийн чиг хандлагаар ялгуурлан гадуурхах нь хүний эрхийн зөрчлөө гэдгийг онцлсон юм. Харин мэдээлэл гаргагчд энэ үйлдэлээ зөрчил гэж үзэх байгаа 
бэлгийн цог болгонд хүний хүсэл сонирхлоос шалтгаалдаггүй. Үүнийг олон баримт шинжлэх ухаан нар нотлсон байдаг. Манавсад эдгээр иргэдийн эрхийг хуйлаараа хамгаалж өгсөн ч тэдний нийгэмд сэтгэл тэнүүн алхаарч айц дагуулдаг гэдгийг хэлдгээ. Бэлгийн цөөх гэж нэрлэдгээ учир нь ихэнх нь нугдмал байдаг тоорчдог учраас тэр. Бидний уламжлал сэтгэлгээ ус заншилтай холбоотойгоор эдгээр иргэдийн эрхийг зөрчдөг учраас бэлгийн цөөх гэдэг тодорхойлолтоос болж их орноос дайж анхаарын улсыг зөрчдөг байна. Хүн бэлгийн чиг баримжаагаа өөрөө сонгох юм уу эсвэл өөрчилж болохгүй харин үүнийг хүчээр шидэх орлох гэж тэднийг энэ нийгэмд адшоо мэт харагдуулдаг байна. Ашаад ертөнцийн тайрцсан одоо бэлгийн цог трансжендер хүмүүс талбагтлтай нэг одоо мэдээлэл босоо хүмүүс төрийн бас байгуулгын тэргүүн одоо нэг залгаас одоо өөрийнхөө цахим ертөнцийн трансжендер хүмүүсийг одоо үс гэзгэн хүсэн ийм хүмүүс Монголд байж болохгүй мэтэр одоо нийгмийг одоо өдөө төрөгч байгаа ийм явдал бол ихний ээжэнд чин сэтгэлээс харамсалтай байгаагаа илэрхийлээ. Энийг Монгол улсын одоо шинжилсэн ариулсан эрүүгийн хууль олон за олон улсын Монгол улсын нэгдэж орсон тодорхой хэмжээ одоо гэрээ тонилцуудаар холбогдсон бас зөвлөд энэ дээр яригдсан байгаа болохоор манай төрийн бас байгууллагууд дээр нь хүний их үндэстэн комсос бас энэ дээр одоо шалгалтын ажиллагаа хэлүүлээ цагдаагийн байгууллагад хамтарч ажиллаад авсан а тэр байгууллагыг тэгэр одоо төрийн бас байгууллага хүмүүсийг шалгаж байгаа юм байлээ. За тэгээ тэр зургны бол эхлийн ээжэнд тав хүн дээр мэдээлэл үгийг гэж бодож байна. Тэр зург нь бол ямар ба нэгэн одоо төрийн бас байгууллагын хүмүүс баригдаад ч юм уу бие унж явж байгаа тахгүй байсан тийм зург тэр одоо зургны хувьд ярихад бол ямар ч тийм зург байгаагүй. А тэн тэр мэдээллийн яг одоо тухайд ярихад за тухай одоо төрийн бас байгууллагын нь одоо нэг хэл мэдээлэл байгууллагатай хамтраа шүнэн сурвалжлаг бэлдэж байсан байлээ. За тэгээ тэр аз шүнэн сурвалжлаганд нэг одоо трансжендер охин бас а буудал бие үнэлж байгаа одоо тийм төрийн бас байгууллагад одоо босоо Монгол төрийн бас байгууллагын нь баригдаад тэгээд тэр утсан дээр мэдээлэл бас тэдний байгууллагын хууль бусаар олж аваад за тэгээд тэр дээр ясан бүх одоо зураг одоо тэр хүмүүс талбагдах мэдээлүүдийг цацсан юм байлээ харин босоо хөх монгол бүлэгмийн зүгээс монгол эрчүүдийг хүмүүжүүлж төлөвшүүлэх ол ажлуудыг холбогдох газруудтай хийж байгаа талаар төрдөв. Тэдний үүдлээр монголд бэлхийн цөөх олширч байгаа нь дараах зүйлтэй холбоотой талаар ярьж байгаа юм аа. Ягаад энэ тарас жендрүүд одоо би угаасаа л би анх төрөгтэй би эрэгтэй төрсөн мөртлөө эмэгтэй оюун ухаантай байсан гэж ингэж ярьж байгаа чинь ер нь өөрсдөө хамгаалах гэсэн дэлхийгээр хамгаалуулах гэсэн аргал юм байлээ. Тэр тэр гамма дэс би тийш одоо би үнийг уруу татчих тийм болгодог. Тэгээ тийм шиг хандлагатай болгодог нэг. Өөр давчигндаа ирэхэд удмын сандал аюул сандал хийж байгаа. Нэг талаараа хүний эрхэнд тэр халдаад байсан юм баггүй. Тэр үед дөрөв хүний эрхийг халдж байгаа газар энэ юу бадар хнэрж байна тэнд. Тэнд нь зүчээ дахин тусаа юм болсон. Хүний эрхэнд тэр телевизийн бичлэгтэй орсон тэр телевизийн бичлэг улсын бичлэгүүд ерөөсөө тасраагүй. Энд хийж хүн зодсон дээрэмсэн Яс яг хүчээр ярилсан юм баг өөртөө ярьсан. Тэр ба тэнд тараас чиндрүүд өөртөө ярьж ил байна шүү дээ. Бид нар амьдрах аргагүй болоод бид нар мөнгө хэрэгтэй. Тэгээ бид нар биеэ үнэлдэг. Юу ярьсан бэ? Монгол тэгээ биеэ үнэлдэг зөвшөөрөгдсөн юм уу? Ардчлан тогтолцоод нийгэмд үндсэн хууль дээр тусгагдсан ихрийнхээ дагуу амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ хин хинийхээ эрхэнд халдаж хуулийг завхруулж нийгэмд буруу үйлэр дуурайлал болохгүйгээр амьдрах нь чухал юм аа. Мэдээлэл хөтөлбөр тодруулахын цагаар үргэлжилж байна. За халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр та хүндээ тодруулах мэдээлэлээр үргэлжлэх хүрч байна. Тэгэхээр бид үнэн удаад хүний эрхийн үндэсний комиссийн ажлын алдны дарга алтан гэрэлтэй цаг уу яас судлаар ярилцах гэж байна. За тэгэхээр энэ танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За шүгүл үлээгч эрхийг хамгаалъя гэд усыг хурлаа асуудал тустай одоо хуулийн төсөл өргөн барих хэмжээнд асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр Монгол улсад шүгүл үлээгчийн одоо эрхийг ямар төвшөнд өнөөдөр одоо хамгаалж байдгийг юм бэ бидний хамгийн ойрхон санаж байгаа бол 60 төр бомын хэрэг гэд хэрэг байсан тэр хэргийг нэгэн иргэн одоо олон нийтэд гаргаж тавьсан а тэр хүн бол өнөөдөр сайн мөн нэрийг хамстан өөрөө явж байдаг те нэг талдаа харахаар тэр хүний эрх зөрчгдөө одоо юм шиг харагддаг яг энэ өнөөдрийн Монгол улсын нөхцөл байдал нь яг ямар байгаа юм бэ за тэгэхээр юуны өмнө бол яг уу а та энд бол өнөөдөр ингээ бид нэг шүгүл үлээгч мэдээлэгч гэж ярьж байна. За яг одоо хүний хүмүүсний комиссиод бол одоо хүний их хамгаалж шидэг агуулга нэр томьёо гэр бол яг энэ хүмүүсийг тодорхойлж байгаа. За магадгүй миний хувьд бол нэр томьёод ялгаатай гэлэр хийж байгаа боловчиг энэ бүгдийг санаал нийтийн их ашигхийн төлөө, нийтийн сайн сайхан төлөө одоо хууль дүрмж урм хүний их эрчлэний асуудлаар одоо 
дуугарч тий болох хөөт гоо зүтгэл илрүүс нэгад төлөө өөрөө болоод одоо байгуулга хувь хүн гэр бүлийн төвшин ингээд тодорхой эрсдэл очирж байгаа тим хүмүүсийг хэлнэ гэж ойлгож байгаа. За энэ бол мэдээж яг хүний хүмүүсний комиссийн одоо ойлгод тайлбарлаж байгаа юм дэх олон тооны бүлгүүд орж байгаа юм. За нөгөө талаас л хүний хүмүүсний комисс гэлтгүйгээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс өөрөө олон улсын төвшөнд хүнийг хамгаалах чинь тухай тунхалал гэж байгаа. За мөн одоо олон улсын төвшөнд ингэж жишиг болгож баримтлаж яваарай гэдэг яг хүнийг хамгаалах чинь тухай олон улсын жишиг хөдлөж бас босруулсан байдаг. За энэ бүгд дээр үз тодорхойлж байгаа лагуулгыг их хэрэгсэл нийтийн сайн сайхан байдлын төлөө ганцаараа болон бусадтай эвлэлд нэгдэх замаар одоо нийт их ашигийн төлөө явж байгаа тэр хүмүүсийг хэлнэ гэдэг. За тэрний цаанал юусаа одоо бид нар бол энэ хэвэл мэдээлэл ажилтан мөн сэтгүүлчид өмгөөлөгчд үйлдвэрч нийвлэл ихтгэсэн зэтгэлтнүүд за эрний нийгмийн байгууллагын одоо ихтгэхтнүүд байгаль орчны одоо төлөө хөдөлгөнүүд гэдэг юм их олон тооны бүлгүүдийг оруулаад явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр нөгөө нэг энэ хүмүүс бол өөрөө төрөнд урдсан тийм нийгэмд байгаа зөрчлийг хүнийхэн зөрчлийг болохгүй хөтөх байгаа зүйлийг за магадгүй авилгын ч юм энэ төгөл илрүүсний га төлөө бол өөрөөс одоо эрс төчөрч байгаа гэдэг нь бол тодорхой. Энд бол нөгөө талд нь бол дандаа тодорхой эрх мэдэл бүхий одоо албан тушаалтан байгуулга эсвэл одоо тодорхой мөнгө санах хүүгийн дэмжлэг бүхий одоо тийм юу гэдэг нь санах хүүгийн юу ховийн хөвшлийн байгууллага компани корпорац гэдэг юм ийм байдаг учраас өөрөө нэг хүч тэмцэр бүү одоо юу гэдэг нь асуудал үүсэж байна. За тийм учраас яг энэ хүмүүсийг бол одоо хууль эрх зүйн үед нь бол хамгаалж тодорхой баталгааг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг нь бол өөрөө нэг төгөөний анх хаса зүйлэж үүсэж байгаа. За өнөөдрийн магадгүй хуулийн төслийн ярьж байгаа асуудлыг бас нөгөө талаас нь ингээд урамшуулал буюу эдийн засгийн одоо урамшуул хөшөөр байх хэрэгтэй гэдэг юм шиг энэ хоёр хоёлын нэг жагаад яг энэ хүнийх хамгаалалчыг хамгаалах одоо тэр хамгаалтын механизм бол бүрдүүлэх үндэс болно гэж ойлгож байна. Өнөөдөр Монголд хүний эрхийг хамгаалагч таны нэр тамиг ортой. За энэ хуулийн төслийн нэр тамиг ороо шүгүүлүүлэгчийг хамгаалж байгаа юм уу? Хамгаалч чадчих юм уу? За мэдээж бол яг энд бол хамгаалах юм бол өөрөө ингээд төрөнд одоо ярьж байгаа юм Монгол улсад байгаа хуулих томжтой дагуу бол хамгаалах дэх одоо ус үндэс байгаа. Огт одоо ингээд хамгаалдгүй юм уу? Шууд цэвэрсэл байгаа гэсэн үг бол биш. Аа тийхтэй яг энэ хүмүүсийг нийт их шинжлэх ухааны хандлага өөрт нь юм эрсэл гарч байна гэдгийг тодорхойлоод эрсдлийн үнэлгээ хийгээд төрхөн шуурхаа одоо хамгаалт аваад яг энэ хүнд учирсан хохирлыг нь одоо хохирлоос нь өрсөн сэргийлэх тий эрсдлээс нь өрсөн сэргийлэх тэгээд одоо яг бүтгэх мэдээлэх одоо магадгүй нүд нөгөө юу ингийн үрэлх юм бол араас нь хөдөлдөг гэдэг юм яг ийм механизм бол өөрөө бүрдэж чадаагүй байна гэдэг л гол асуудал байна яг энийг бол одоо өөрөө яг яг таны бол асууж байгаа магадгүй яг сэтгүүлчдэд өмгөөлөгч нурт а эрний нийгмийн байгууллагын одоо ажилтан буюу одоо магадгүй ингээд байгаль орчны хамгаалагчдад яг ямар эсвэл тулаад байгаа юм бэ гэвэл одоо Монгол улсын хүний эрх хүмжлэг комисс бол 2014 онд гэж үндэсний хэмжээ судалгаа хийгээд тэрийгээ нөгөө Монгол улс дах хүний эрхчлэний байдлын тухай хэлтгэл бол ингээд тусаж авсан байгаа хүний эрх хамгаалагчийн нөхцөл байдлыг а тэн дээр бол яг одоо ямар эсвэл байгаа юм бэ ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг тодорхой санал үнэлтүүд бол байгаа а эндээс онцд ирсэн одоо яг ийм тодорхой хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах юм эрх зүйн орчин буй хуультай болсноор илүү одоо сайн нийлээд байгаа тэр яг ямар эсвэл учраад байна вэ ямар тэр эсвэлийг нь хэрхэн хин яаж үнэлэх вэ тэгээ шуурхаа арах хэмжээг хин авах вэ а тэгээ тэрний мөрөөр ямар арах хэмжээ авцсан бэ гэдгийг тодорхойлох энэ механизмыг л бий болох хэвээр гэж одоо үзээд яг энэ хүний эрх хамгаалагч эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслөө бол одоо хүний эрх хүмжлийн комиссийн дэргэд хүний эрх хамгаалагч асуудлыг хариуцсан юм хороо байх нь зүйтэй юм аа тэр нь болохоор хүний эрх хүмжлийн комисс болоод бусад одоо энэ гэр чомхоолч хөгшнэрийг хамгаалах асуудлыг хариуцсан одоо энэ хууль хэнэлтэй байгуулгууд хууль суудлыг яа болоод мөн олон нийтийн төлөөл бүр ирэн нийгмийн байгууллагын төлөөл үүдэлтэй ийм бас нэг бие даасан хараад ус юм хороо байж ийж одоо цогцоор нь ажиллах боломж бүтнэ гэсэн байдлаа хүлээж байна. Энэ хуулийн байгууллагуудын өөрсдийнх нь хандлага тий тэр цагдаа нарын өөрсдийнх нь хүний эрхийн талаарх мэдлэг мэдээллийг сайжруулах чиглэлээр ер нь танай байгууллага яаж одоо хамтарч ажиллаж гэх юм бэ? Одоо тодорхой кейс хэлэхэд бол одоо манай нэг сэтгүүлч одоо дарамтанд төрцөж байгаа юм л да өөр хүүхдүүдтэй чинь ал нь өөрийн чинь авт машины остоор ал нь гэд. А тэр одоо манай сэтгүүлч өөрийнхөө төлөө мэдээ бэлтгээгүй одоо дугаарын авт машинд зүүдэг дугаарын найман нэг одоо элчсэний төлөө ийм одоо хадлагд бол үртэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид бас цагдаагийн байгууллагууд хандахаар бодтой хохирол юу байгаа юм? А бодтой хохирол байх учраас үүнийг хаана гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр заавал зодуулж нүдүүлж алуусныгаа дараа тий тэр одоо шүгүүлүүлэгч хүний эрхийг хамгаалагчийг хамгаалах хэрэгтэй юм уу? Энэ тал дээр ер нь хүний эрхийн үндсний комисс ер нь яаж анхаарах хэрэгтэй юм бэ? 
за тэгэхээр мэдээж бол яг хүний хүнсний комиссны одоо хууль заасан хэмжээний хувьд бол яг одоо тухайн эргэн хүний асуудал бол ийм гомдлыг бол гаргаад манай гол шалгаж шийдвэрлэх бол үүрэгтэй за тэгэхээр бол одоо магадгүй яг хувь сэтгүүлч үдийн дөөр яг хүний хэргийн хамгаалж сэтгүүлч одоо халдж байгаа амь нас эрүүл мэндэн залхилж байгаа залхил мөн гэж үзнэ за энэ дагуу л ингэ шалгаад авах юм бол өөр энэ яг гимт хэргийн гэдэг юм уу тийм ээ ийм шинжтэй байна гэж үзэх юм бол энийг бол одоо яг Монгол улсын хууль заасны дагуу цагтаг юм байгаа шалгаж шийдэх хэрэгтэй яг энэ дээр бол таны төр нийлээд байгаачлан яг энэ хууль сахиулах байгууллага ажлуудын мэдлэг ойлголт хандлагын асуудал бол их чухал байдаг за энэ дээр бол одоо мэдээж хүний хүнсний комиссийн зүгээс бол одоо яг энэ за яг энэ цагтаг юм байгаа бол босод энэ прокурор шүүгэн шүүдэг үүсэх бадзраа гэдэг юм уу тий тагнуул ерхийн газар явдлыг юмс газар гэдэг яг энэ мөрдөн шалах хэрэг бүхий байгууллага явах гэсэн гэдэг сургалт сурчхын нэгдэл бол нэлээд хийдэг хамгийн гол нь бол яг энэ энэ төрийн албан хагжиж гэсэн дээ зөвхөн одоо тийм яллах гэдэг юм уу буруудах гэхээс илүүдэгээр өөрөө яг энэ тухайн салбарынх нь хууль тогтоомж юм одоо энэ албан хагжиж тангардын дандаа дан дан хүн ихчлэг хамгаална хүн ихийн талаар ажилна гэж одоо юм тангараг өргөдөг альбаныхын одоо үндсэн зорилго нөрөө тийм байдаг яг энийг бас тэр өөрийн албан хагжид нар ч ойлгох хэвээр эргэд олныд одоо магадгүй одоо яг сайн танилж авч авч сэтгүүл шимэлээ сууж гэсэн дээ яг шаардлага тавих хэвээр юм тэр хуулиар аваа бас хамгаалах үргийг бол ингэдэг төр юм бүх байгууллага халамжлал хүлээж байгаа маа Танай хүний эргэн үндэстэн комитет ер нь жилд ч юм уу те өнгөрсөн хугацаанд би ингээд нийт эрх ашигны төлөө ингээд дугаарсан чинь би өөрөө охорчлоо намайг хамгаалаад чи миний эргийг хамгаалаад чи гэдэг өргөдөл гомдол хэр ирсэн байдгийг хэрхэн шивдэрсэн байдгийг юм бол За энд бол төр үйлээд энэ бол ингээд сэтгүүлчдээс өмгөөлөгч нараас за мөн ирэн нэгэн байгаль ашигны төлөө гомдол ирдгээ за энэ дээр бол яг ингээд мэдээж төр үйлсэн чинь яг энэ гимп хэргийн шинжтэй зөрчил байх юм бол энийг бол одоо шалгаж шийдвэл гэхэд хүний хүмүүсний комиссийн төлөө цагтаг юм байгаль руу шилжүүлнэ за яг одоо нөгөө нийтийн бүй одоо юм бодлого хууль тогтоомжийн асуудлаар нөлөөлөх хэрэгтэй юм байна гэж үзэх юм бол одоо бид нар дэд нэг маг удаа хамтарсан энэ илүү нөлөөлөл яаж лээ тэр үнэхээр одоо өөрчлөж чадахгүй байгаа тэр хамгаалтанд яралдаа авч чадахгүй байгаа тийм асуудлын талаар яг энэ одоо хууль дөрөм журмыг хэрэгжүүлэхийг шаардах өөрчлөх талаар одоо нөлөөлөл яаж лээ гэдэг юм ажлуудыг бол хийгээд явдаг аа а тийм шиг одоо хүний хүнсний комиссиод өөрөө нөгөө нэг одоо яг гэрч хөрчиг хамгаалах тухай хууль заасан ч нэг юм гэж хөрчиг хамгаалах үйлчлэгээ явуулаад өөрийн хамгаалах байртаа болгоод мөрдөн шалах үйлчлэгээ явуулаад гэдэг юм тийм их хэмжээ өөрөө байдаггүй тийм одоо ажилтан санхүү төсөв бүх зүйл байхгүй шээ яг энийг бол яг тухайн одоо үүрэг чиг үүргийг хүлээсэн хууль хэнтэй байгууллага дуу шилжүүлэх замаар байгаа шийдэж байгаа за манай байгууллага одоо илүү нөгөө нэг бодлого хууль хэрэгцээ орчин бүрдүүлэх нөлөөлөл ажил хийх энэ тал руу илүү голчлон анхаарч ажиллаа гэж болно энэ тодорхой гэж бол уусаа байгаа төр миний дурдсан тэр а манай хоёр хүний их ихчлэний байдлыг их тэлтэр яг ингээд тусгаа бүлэг болгоод орвуулсан байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэндээ л тодорхой жишээр нүд нь бол байгаа. А яг бас нэг манай хувьд яг ямар нэг зүйлийг нөгөө мэдлэг ойлголтыг өөрсөн тул юу хийсэн бэ гэж та асуусан шүү дээ. Тэндээр яг илүү нэг цохоч хэлэх зүйл байна. Тэндээр бол яг энэ хүнийхээ хамгаалагчдын эрхийн хэрэгслэл гэдэг бүлэг дээрээ биднээс өөр энэ хууль хэнтэй байгуулга ажилтнуудыг бас оруулж өөрсдийнх нь эрх ашигны асуудлыг сонцсон. Энд бол юу гэхээрээ цагтаг юм байгуулга шүүгч а прокурор магадгүй ажлуудыг өөрсдийг нь бол хүний хэрхэн хамгаалж хийдэг нь бол оруулж байсан. Энийгээл ямар байдлаар ойлгож байгаа нөхөр өөрөөсөө та бүхэн одоо Монгол улсын одоо хууль тогтоомжлолд хүний хэрхэн олуулсан гэрээний дагуу бол хүний хэрхэн хангах хамгаалах үүргийг бол хууль ясаар тий. Хуулийн дагуу хүлээсэн хүмүүсээ тийм учраас таад бол одоо яг прокурор цагдаа шүүгч гэдгээс гадна бас би бол хүний хэрхэн хамгаалагч гэж ойлгож чи а энийхаа төлөө та нар бас өөрсдөө ингээд ям зүрийн байдлаар дорнолцсон одоо дээд дарамт удирдлагын дарамтанд орсон ч байдгийм юм уу тийм илдэг мугаар хэлсэн нэг төрдөө халцсан тийм эрт төд тулгарч байгаа гэдэг нь бас бид нэр тэр хүмүүс тулгарч байгаа асуудал биш дээр нь бас тусгаж аваад а та бүхэн бас өөрсдөө хүний хэрхэн хамгаалж гэдгийг ойлгох ингэж одоо асуудал хандах юм бол илүү нөгөө нэг асуудлыг яг хүний хэрхэн үүднээс нь хандах одоо яг сайн нэг танилж байгаа сэтгүүл шин чиндэж гэдэг маань хүн бол яг хүний хэрхэн төлөө явж байгаа эрт төвчэж байна гэдгийг ойлгоод тухайн асуудлыг илүү одоо тусгаалан анхаарал тавьж яг одоо ердийн жирийн тэнц анхаалсан гэмт хэргээс илүүтэйгээр тийм ээ энэ хүн цааш тэг өнөхөр ийм энэ төгшнтэй явсныг хаалт энэ хүнд ийм бодит аюул цаанд очиж байна гэд бүгдэд илүү одоо нөгөө хамгаалалд авах их одоо болцчихгүй тэр халдлагыг одоо тасан зогсох гэдэг юм ийм манайсуудыг л одоо хэрэгжүүлэх хийх л одоо тал дээр анхаараас чэ гэдэг л ийм зөвлөгөө сургалт сурсхын ажлууд л хийж байгаа гэсэн үг За мэдээлэл гэсэн танд баярлалаа танд амжилтласан За халуун зүг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах мэдээллээр өөрчлөн та бүхэндээ хөөрлөлээ анхаарал ан тусан та бүхэндээ баярлалаа үзэх 
Өнгөрсөн шөнө боёо 9 сарын 19-нд хоринд шилжиг шүн хар тамих хэрэглэх хэргээр дуучин амар хөөг баривчилсан байна. Орос Албаны улсын Бурад улсын гавьят жүжигчин түүнийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хайрыа цагдаг хорих 461 ангид саатуулан шалгаж эхэлсэн байна. Амар хөөг нэгэн зочид буудлын гадах зогсоол дээр өөрийн автомашинд байх нь баривчилсан байна. Цагдаагийн альпаагчд түүний автомашинд болон гэрт нь нэгжлэх хийж баримтжуулаад цагдаа хорих байрлал авч явжээ. Түүний гэр тухайн зочид буудлын дээд давхарт байрлалтыг өснийг их сурвалж мэдээлж байна. За сүүлийн үед хар тамих хэрэглэж байгаад баригдсан гэх хэргүүд олон нор мэдээлэх боллоо. Хэрэг шалгагдаж эхэлснээр хувь хүний нууц гэх шалтгаанаар мэдээлэлгүй болдог. Өөр өөр хэлбэл энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдчихдын ял шийтгэлийн асуудалд олон нийт төдийлэн ойлголтгүй үлддгээ. Тэгвэл хар тамих хэрэглэж байгаад баригдсан этгээд оноох ял маш хөнгөн байгааг хуйлчид шүүмжилж байна. Тодруулбал хар тамих хэрэглэж байгаад баригдсан этгээдийг 100 мянган төгрөгөөр торгох эсвэл Долоогоос 10 хоног баривчлах шийтгэл ногдуулах хууль хэрэгжиж байна. Харин хар тамих хадгалсан, тээвэрлсэн тохиолдлуудад эрүүгийн хуйлаар ял онох юм. Татврын ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа сумын татврын улсын байцаагчдын сургалт зөвлөгөөн эхэллээ. Сургалт зөвлөгөөнд 318 сумын татврын улсын байцаагч 21 аймгийн татврын хэлцийн дарганаар оролцож байна. Сургалт зөвлөгөөний зорилго нь татварын багц хуулийн шинжилтийг хэрэгжүүлэх, татварын удирдлагын нэгдсэн системийг татварын албаны хэмжээнд нэвтрүүлэх, шин тогтолцоонд чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг мэдээлэл олох юм аа. Тэгэхээр одоо бид нэр манай татварын албаны яг энэ хуулийн шинжилтийг дагаад үйл ажиллагааны айгүй том шинжил хийж байгаа. Үйл ажиллагааны шинжил гэдэг нь сайны бидний миний хэлээд байгаа жижиг дунд ажих хүн нэгжүүд дээр үзүүлдэг үйлчлэгийг арай нэг өөр хэлбэр болгоё. Одоо сая тайлангийн багцчлаа Татврын хувь хэмжээг нэг болгочлоо тийм үү? Том ажих хүн нэгжүүд дээр арай өөр төвшөнд одоо татврын арай өндөр одоо туршлагатай тийм байцаагчдыг үйлчлэх үйлдэлдэг ийм хэлбэрлүү илүү шилжүүлж байгаа. Дээрээс нь манай татврын одоо үйл үйл ажиллагаа бол дандаа татврын байцаагч төр суурилсан, татврын байцаагчаас хамааралтай явдаг байсан бол одоо энийг бид нэр цахим болгоё гэж байгаа. Бид нар ч 21-р зуунд амьдарч чинь цахим мэдээллийн 90 зуунд амьдарч чинь. Тэгэхээр энийг бид нар ашиглаад татвар удирдлагын нэгтсэн систем гэдэг ийм програмыг бий болгож байгаа. Шин хууль хэрэгжсэнээр эргэн болгон татврын ID код үеийн татвар төлөвчийн дахин давтагч шүү дугаартай болж байгаа. Одоо бол татвар төлөвчийг бид нэр яаж бүртгэдэг вэ? Регистрийнхэн дугаараар бүртгэдэг тий. Регистрийнхэн дугаарын ард нь татвар төлөвчтэй айгүй их бүхэмд үү? Ялангуяа хуваарын бизнес эргэлж байгаа иргэд айгүй их бүхэмд үү? Тэр нь юу гэхээр зэрэг тэр гүн хувийн мэдээлэл нь нөгөө бизнес нь худалдан авалт хийж байгаа хүмүүст нь очиод үү баггүй. Очиод үү? Ий баримт дээр нь тухайн одоо худалдан эргэлж байгаа хүмүүс регистрийн дугаар нь бичгтэй гэдэг. Яг энийг бол бид нэр үүрчлэх үүднээс дахин давтагдчих шүү дугаараар бид нэр бүртгэж байгаа. За энэ бүр дугаараар бүртгэсний ачаал бүгдэл нь үеийнхээр зэрэг одоо бид нэр бүх татврынхаа баазуудыг одоо яг энэ залруулгын хийгээ явж. Одоо иргэн одоо бат гэдэг хүн байлээ гэхэд бат одоо машинтай юм уу, буутай юм уу, үл хөдлөх хөрөнгөтэй юм уу, газартай юм уу гэдгийг нь бүгдэрэнгийн баз дээр бүртгэж аваад 20 оны 1 сарын 1 лүү шилжих тэр мөчд манай програм автоматаар бодоод Тэр хүмүүстэд нь хуйлаар ногдох албан татварыг нь шууд автоматар бодоод тэр хүний нэр дээр байрлуулчихна. За ингэснээр тухайн хүн бол манай татварын албаны цахим хуудсад хандаад өөрийнхөө 12 оронтой дахин татвар шууд дугаараага дугаараараа хандаад өөрийнхөө татварынхаа төлөвшөө татварын хувь хэмжээг мэддэг болж байгаа. Хууч нь бол үл нэг юм мэддэггүй. Тэгээд мэддэггүйтэй холбоотой татварын байцаагчд ирдэг, татвар дээр урт дараалал үүсгэдэг. Тэгээд манай татварын байцаагчд зарим хүмүүс нь мэдэхгүй байна, үйлчлэгээ буруу үзүүлж байгаа гэсэн гомдол гардаг байсан бол одоо өөр өөртөөгөө компьютерээр харьцаад мэд манай баад руу харьцаад бүх мэдээлэл аваа явах ийм боломж бид нар бүрдүүлсэн байгаа гэдэг юм шиг мэрэ. Засгийн газраас сумын байцаагчдын сургалт өвлгөнөөр жижиг дунд бизнес эрхлэх шүү дээ алагдсан бүс нутгийн татвар хөнгөлөл чөлөөлөл татварын хэлбэршүүлсэн горим нэг хувийн татварын тогтолцоо зэрэг шинжлэх зааллтууд болон хуулийн хэрэгжилт бусад асуудлаар зөвлөлдөж байна. Аа ер нь бол бид нэр анх татврын хуулийн багц хуулийг санаач жигтгэхтэй аа тэр сая таны асууд ирсдэг болоос нэлээд сайн тооцсон байгаа. Тэгэхээр нийтдээ Монгол улсын дүүл ажиллагаа явуулж байгаа ажих нэгжүүдийн одоо ер орчим хувь нь нэлээд нэг 30 40 тэрбум төгрөгийн татврыг л энэ ажих нэгж орлого албан татвар хэлбэрээр төлж явдаг. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нэр ахис шинжилтэл гаргахгүй бол болохгүй байна. Том ажих нэгжүүд ч тэр жижиг ажих нэгжүүд ч тэр ялгаа авах бүх дээр жил дөрөв удаа тайлан гаргадаг. Үндсэн үйл ажиллагаантай гол анхаарлаа хандуулахаас гадна татврынхаа тайлан дээрээ гол анхаарлаа тавьдаг цаг их зардаг ачаал өгдөг тэрэн дээр 
санаатаа санаатаа санамсаргүй янз бүрийн жижиг жижиг алдаанууд гаргачдаг. Тэгээ тэрүүн дээрээ нэгэд хэдлэмтэй хариуцлага зөрчил тооцогтой өвчтөг. Учраас энэ өөрөө аж ахуй нэг чинь нэгдэг үндсэн бизнесийнхаа үйл ажиллагаанаас нь хөндөрүүлээд байдаг. Эсвэл одоо бизнес эрхлэхэд одоо зүрхшээдэг. Саад бэрхшээд ихтэй гэж үздэг. Энэ бүгдийн тэгцлийг гэсэн ийм зорих Татварын багцгүй шинжлэгтэн батлагдсантай холбоотой татварын хоёр дахь шинжлэх хэрэгжүүлэхэд хүний нөөц боловсон хүчнийг чадахчуулах, дадлагжуулах зорилгоор энэ хүн сургалтыг зохион байгуулж байна. Би хөвсгөл амин их хөсөн минь татварын үсэн байцаагч а улсад нэг 34 жил ажиллаж байгаа татварын байцаагч чир 14 жил ажиллаж байгаа. А өнө өнөөдөр энэ зөвлөгөө бол маш их гоё үр дүнтэй сайхан зөвлөгөө болж байна. Татвар төлөвчөө хөв. Одоо татварын шинжилсэн хууль батлагснаар татвар төлөвч одоо бизнес эрхлэгч нэр бол маш их ашигтай гоё тийм хууль батлагдсан манай шинжилсэн хууль бол а жишээлбэл манай сүмч нь одоо 63 аж ахуй нэгчтэй улсад жилд одоо 330 360 сая төгрөгний орлого оруулдаг байхгүй татварын орлого а тэрний аж ахуй нэгж орлого орлого татвар гэхт чинь л манах чинь ингээд 10 10 сая төгрөгний татвар оруулдаг байсан одоо энэ шин хуулиар болоод ирэхэр чинь нэг хөөр татвар наад үлдэг болоод тэгээ баг 9 сая төгрөг нь бол бизнес эрхлэгч татвар төлөвч нартаа үлдэж байгаа айгуу тийм таата шин хөл батлагдсан байна. Ажих нь нэг чинь хавд бол энэ нь бол жижиг ажих нь гэж үүдэх тийм дэмжих бодлогоор дэмжигдэж байгаа айгуу сайхан хөл батлагдсан гэх маягтайгаа бизнес эрхлэгчд бол ажих нь нэг ани сумдын байцгсныраа хөмнөөс татвар төлөвч төнүүдрийн мэндэг өргөө за би өнцлэн юм манд сумаас эсвэл татвар улсын алхах ажилд аваад ирсэн шүү байна. За манай сум болох хэрэг чинь төсвийн ордогийн бүрдлэхэд 5.8 тэр өмнө төргийн төлгөөтэй байдаг. Жилдээ 19 оны байлаараа одооны байлаар бол 9.3 хувийн хүсэлтэд явж байгаа. За ингээд шинжилсэн сургалт шинээр зохион байгуулалт холбогдуулаад сүмдэн байшигт нарт мэдлэг мэдээллийг төвөөс массаа өгч байна. Энэ бол бид нарт татвар төлөвчтэй Эргэ цаан бид нар за ерхийн газар зүгээр л татврын байцгч төрийг аяж орчингийн маш хангаж өгдөг. А тэр компьютер а тэр өөр үед юм бүхэл ерөөсөө гараа авлаар бүгд нь цаг тутамд хангаж өгч өгдөг бид нарт. А энэ дээр энэ хангаж өгсөний үндсэн дээр татврын байцгч нар ажиллаа ихт нь маш төхөн болдог. Татврын төлөвч нарт бид нар очиж сурал шинээр явуулах тэр бүх мэдээллийг одоо цаг тухайд нь шинжсэн маягаар бид нарт учраас татвар төлөвчтэй бид нар хандахд бас их төхөн болдог. Татврын шинжилтэл 2019 зөвлөгөөнд одоо оролцож байгаа да баяртай. Тэгээ энэ 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 зөвлөгөө маань одоо татврын одоо хууль шинжилтэлснээр татвар төлөвч болон татврын татвар төлөх одоо татврын орчин одоо таата болгож өгсөн ийм хууль байгаа. Ялангуяа одоо манай сүмийн хөтөөд бол Улаанбаатар хотоос 1500 км даслагдсан хот аймгийн булган сум маань тэгээд 10200 хуамта Тэгээд одоо булган сумныг тасаг ажилтдаг. А тэгээд гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд татврын хуулийн шинжилтийн бол давуу манад бол олцсон шохоос давуу тал нь бол аж ахуй нэгжийн урлагийн албан татврын тухай хуулийн одоо 22-ийн 1 заасанаар улсын Улаанбаатар хотоос 500 км даслагдсан аймаг сум орн нутгт бол 50 хуваар орлогын а 1000 км бол 90 хуваар хөнгөл чөлөө хөнгөлтөд одоо олгож өгч байгаа. Энэ нь бол манай татвар төлөвчтэй хөтөөд бол маш их давуу тал болж өгч байгаа. Хөдөгөн малцт мал өх хэрэгдээс алам төтрийн талаар бол сурвалт шлага одоо маяг байшиг хийдэг. Тэгээ энэ дээр бол хүмүүсийн одоо нэг онцлог бол юу гэж ойлгодог хэрэг хөдөг мал өх хэрэгд бол одоо алам төтөр төлдөг гэсэн ойлголт байдаг. Тэн дээр бол юу гэж хасан хэрэг хуугийн орлого авалт 2010 оноос бол мал өх хэрэгд гэсэн болохоос ноос аршинээс бол алам төтөр төлөнд гэдэг саалт нь байгаа. Ийм өсөөс иргэн бүл бүгдөрөө энэ далахын дагуу дотороо төлдөг. А тэгвэл төлөвтэй ямар хөлөр зур нөхрөл горшоор болоод ахт үсрээ нөхрөл горшоор болоод тэгээд аж ахуй нэгс болоод ингээд дотороо төлөө явж байгаа. А тэгээд энэ өөр нэг одоо болж байгаа юу гэдэг нь бол хөдөгийн одоо малцт нь өөртөө энэ хуулийнхан хүрээнд одоо ингээд төснөр би хүүхдийн сургалтын төлөвөр юу орон сутны хөнгөлтөг одоо буцаа авалтыг жил жилд одоо өөрийнхөө баримтыг бүрдүүлж ихэл буцаа авч байгаа гэсэн юм ойлголттой байдаг. Тэгээд малцт бол өөртөө одоо энэ ойлголтын бид ингээд өгсөн хүрээнд бол маш их зөвлөгөө авч явдаг. Одоо ингээд тодорхой бус орлого гэж юм татврад байдаг аахгүй юу одоо задардгүй орлого нэг хүн тус бүрээр татвар төлөвч бүс өрөөр задардгүй нэр төрөл нь одоо ойлгомжгүй тийм татвар ингэж байдаг байсан бол одоо энэ татврын өдрлөгийн нэгдсэн систем бий болсноор 
тим тагуртал үүсгүй тим орлогын тойд ойлмжгүй байдал би болохгүй гэсэн байхгүй юу одоо нэг тагтар төлөгч төр нэг хэмжил үсээд тэр нэг хэмжлийнхаа дугаараар тагтар руу банкнд очиод төлчих нь тэр тагтар төлөгч ахаад тагтар руу төлсөн төлөө өгөө мэдэхгүй одоо марцсан тохиолдол бийж болно шүү дээ тийм тохиолдол тагтар руу ахаад төлгөөд яваад очингууд манай тагтар руу өдөрлөх нэгдсэн систем болвол тухайн тагтар хүлээж авахгүй та тагтар руу төлсөн байна гэдэг юм тэр тагтар руу тагвартал гэж юм бас байхгүй болно гэсэн үг Баян зүрх төргийн нэгдүгээр хороо Sky их дэлгүүрийн гадан талбайд шинэ ургацын ногооны үзэсгэлэн хөдөлтөө болж байгаа юм. Тодорхой бол төмс хүнсний ногоо дэлгүүрийн үнээс 200-аас 300 төргөөр хямдралтай хөдөлтөлтөө явахыг анзаарлаа. Шинэ ургацын хүнсний ногооны үзэсгэлэн хөдөлтөө бол өнөөдрийн хөдөлтөл өргөлжилж байна. Тэгэхээр энэхүү үзэсгэлэнд маань хичнээн аймгийн ногоочд маань одоо хүнсныхаа ногоо хөдөлтөлж байгаа байна. Энэ жил бол яг ер нь бол энэ сэлэн аймгийн ногоочд ирдэг. А энэ жил бол өмнө гоо аймаг хогд аймаг дорн гоогийн ногоочд нэмэгдэж ирсэн. Тэгээ гол нь бол сэлэнгийн 5-6 сум дээр ингээд нэмэгдээд аймаг аймгийн нэгсэн дөрөв бэрэнд гэдэг гол бүтээгт хүнэл ирж борлогч. Аймаг өмнө гоогийн помидор амтдгаа хогдоос тарвсан. А дорн гоогоос бол бас дахиад сармис тэгээд ирээс нь одоо амтдгаа юу гэж шигаа тарвсан. Хизээ хөртлө үргэлжлэх вэ? Ер нь бол ногоочд маань энэ ска эхлэх хөртлийн хамт раад аль болох одоо эндээ нэг байж болох гадаа хөртлөө эрхэлж болох хөртлөө хугацаанд байдаг. Энэ бол ерөнхийдөө нэг 11 сар бар гаргачтай. Энд манай ногоочд өөрсдөө өөрсдийнхөө ургуулсан ийм ногоог зарж байгаа учраас жишээлбэл бид нар бол ноднон төмс 1000-аас 1200 төрөгтэй байхад манай ногоочд 500 төрөгөр борлуулаад нийт Монголд бол төмсний өмнөд бол нэг 700-аас 800 төгтөж ирсэн. А энэ жил бол 1200-аас 1500 байсан. 8 сарын 15 төмсний нь манай ногоочд ирээ 700-аар борлуулж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг бол одоо бол хүмүүс мэдж байгаа ха одоо нэг 800-аас 1000 төмсний нь болсон. Тэгэхээр энэ хэдэн ногоочд чинь маань бол нөгөө төр засаг одоо юмзи хийх гэж чаддаг уу? Үнэхээр зах зээлийн зохицуулалтыг бол манай ногоочд намрын намарт хийдэг юм. Тэгээд манай одоо энэ скейтер гарсан ногоочдын хөдөлтөө нэг 11 сар буухад яг буусны маргаашнаас бол хүнсний ногоны нэг 200-аас 300 төгрөгөр нэмэгддэг. Тэгэхээр лоонгийн хувьд хэдэн сэдэн төгрөгөр хөдөлтөлтөлж байгаа вэ? Лоон 1500-аас 1800-ийн хооронд хөдөлтөлтөлж байгаа. Шорот бол 1500-тай, уугаас нь лоон 1800-тай. Бүгд бол 1500 бас өгч байгаа. Тавас дээр шил бол уугаас нь лоон гааш 1500 өгч байгаа. Өгөрцөй байна тийм ногоо өгөрцөй. Ногоо өгөрцөй мянга их гэж байгаа. 3 мянга их 4 мянга их гэх 3 янзын яс юу байгаа. Яга тэгэхээр нөгөө задгаа талбай энэ өгөрцөй нь болохоор мянгатай байгаа. Хүлэмжний өгөрцөй, урт өгөрцөй дөрв мянгатай байгаа. Тэр дараа нь Вагрогос хортой өгөрцөй нь болохоор 3 мянгатай байгаа. Яг бид нэр энэ дарлагны өгөрцөй байгаа. Дарсан өгөрцөй нь хэдэн? Дарсан өгөрцөй ер нь шилтэн 3 мянгатай, дөрв мянг, 6 мянг гэж савлгаа савлгаар шилнийхаа том жижиг савлгаанаас л болцсон байна. Энэ ханхын тарвсан Энэ үн ховд өрөөр тарсан сэлэнгэд авруулсан өөрсдийнхөө тарсан ногоо лгаа та. Тий. Байца манжин. Байца бол бол мянгатай бөөний үн 800-тай байгаа. Төмс 700-тай бөөний үн 500-тай байгаа. Шууд агаар гарч байгаа үн 500 ч жижиглэнгийн үн бол 700-тай гал байгаа. Энэгэр бол нарийн ногоонууд бас. Нарийн ногоонууд бол ерөнхийдөө бүгд байгаа буцаа юуцаа яншуу жууцаа борохли чинжүү гэ ерөнхийдөө одоохондоо бол бүх ногоо байна. Араа ш нөх хүүтрэг болохоор хон хонгороо хураагдал орж очоо эднүү чинь дандаа нөх хоногтой ногоонууд өрөөрөө тариал 35 хоног л ургаж идэг ногоонууд болохоор зуны цагт бол боломжтой хэдэн ургацч авах боломжтой өөрснөө тарч чадвал гэрээ нөхцөл тарсан ч урахаар ногоонууд тийм юм манай хөдөлтөө бол ямархуу бэ ерөнхийдөө манай монголчууд бол сүлийн одоо 2 3 жил бол яг үндэсний монгол ногоог авч идэх айгүй маш их сонирхолтой болсон авч байгаа хөдөлтөө авах нь ч гэсэн арай л өөр болсон байгаа ерөнхийдөө хятад ногоо идэхгүй өвлийнхаа хэрэгцээг бол ерөнхийдөө бол нэг аль доор хайхад 3 уут нарийн ногоо авч хөлтөөдөг болсон. Тэгээд ирэх намар ирэхэд яг идээ дуусч гэнэ гэсэн тийм юутэл байж байгаа. Тийм болохоор бол ерөнхийдөө өвлдөөч гэсэн хүмүүс маань айгүй хэрэгцээндээ бол Монгол ногоог айгүй хэмжээгээр хэрэглэдэг болсон. Сармис хэлээ сэдэ орно байгаа. Сармис хэл нь 15 мянгатай байгаа. Ингээд жижиг сармис хэл нь 15 мянгатай. Том нь болохоор болцсон томроод ирэхээр 25 мянга болоо явж байгаа. Одоо яг миний урд байгаа нь болохоор 15 мянган сармис байгаа. Шүлжээгээр болохоор 15 мянгаас 30 мянгийн хооронд байгаа. Ийм жижиг сармиснууд нь болохоор шүлжээ нь 15 мянгатай. Том болцоотой болоод ирэхээр 30 мянга болоо явчихж байгаа. За энэгээр бол чинжүү улаан лойл энэ улаан лойлны үед үн хэдэ сэдэ орно. За цаана савч. Улаан лойл 2500-аас 7 мянгийн хооронд байгаа. Энэ болохоор Япон сортын өрлөн баймдараад байна. 
эдгэр их ант сайта хадгалт маш сайн даадаг нэгэн айлстай энэ болохоор нэмж амжаг байлдаад Голландын толстой гэд сортын помидор энийг хөлөмжөнд хоёр сараас эхлээд өрсөлгөөгээ хийгээд 8 сараас эхлээд хөдөлгөөнд гаргаж байгаа энэ их хадгалт маш сайн даадаг хаш сайта энэгээр гой балгаар сортын чинжүүнүүд байна эрдэсг нарийн ногоонууд маш их байгаа шүү манай монголчууд одоо сүүлийн хэдэн жил нарийн ногоо хүмүүс тарч сайн сурж байна монголчууд бас идэд сайн сурж байна өвлийн хэрэгцээгээ бас аюул сайн хангадаг болсон байгаа бид халуун чинжүү амтад чинжүү ногоон сонгон бууцаа юуцаа гэдэг нарийн ногоонууд төрнө бууцаа юуцаа ер нь дөрөөс тав мянга орнд байгаа одоо манай дээр их зөвхөн нөгөө шамрын ахмдын залбаа гэд бүлгийн чэрэл манай нөгөө хамтын залбаа бүлгийн нэг 74 настай зандан гоо маань нэг 275 хэл бал авсан юм жил 20 бүл зүгээр тэгээс тэр нь л одоо зарагдаад дуусаад тэгэл байхгүй юм. Тэг. Хідэн төгрөг өөр хөдөлтэй л болчих байгаа. Энэ бал бол 20 мянган төгрөг килограм. Тэг энэ бал бол одоо би энэ дээр бас нэг хэлгээд ийм учиртай. Энэ ногоочд бол төр засгийн ямар ч нэг дэмжлэггүй гэж ич Монгол хөлсний ногоо гэдэг нэг бий болгоод одоо нөгөө хужаа хүмүүс итэрэгж байхгүй болж шүү дээ. Тэгээд жишээлбэл бал бол одоо 2 мянган таван онд 20 мянган төгрөг байсан. Одоо 20 мянган төгрөг л байгаа. Аа төмс хүнсний ногоо ч гэсэн ерөнхийдөө энэ үнэ бол барайл ерөнхийдөө нэг одоо махтай айдлахан, гуралтай айдлахан үссэн юм бол байхгүй байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь бол илдэв одоо хойц буруу зүрх юм орчихгүй гэр яг одоо өөрийнхөө нэг ингээд борлуулж байгаа юм. Манай дээр бол одоо шамрын тэр ахмдын залбаа бүлгийн арваад хүний бал байна. Аа сэтгэн юу тархан улаан ингээд орхон сумын батчлон долгормаа гэдэг хоёр зүг ичнэ ингээд нийлээд нэг аа тоон гаргахан бал ирсэн тэр нь ингээд зарагдаад тус чинь ингээд дуусах хэвээр юм бол. Тэгээд дээрэс нь яг одоо үзэгчид үзэж байгаа нэг хэрэглэгчтэй хэлэхэд бол хамгийн гол одоо сонгож яваж авах хэвээр юм байна одоо сармис бал хоёр бол сармис бол бид нөгөө сошиал нэр мэлээ явсан. Тэтгэд ногооч дэрэд одоо Монгол тариад хоёрхан сарын дотор мантуу сармис гэх том мөндөг сармис гаргаад ирсэн байна. Тэр нь одоо Монгол тарьсан уу Монгол тарьсан. Монгол уу Монгол гэдэг их манай ногоочд маань дөрөв сард суулгаа сая нэг юм хомслаал ирж шээ тэр сармисын яг жинхэнэ утгаараа Монгол сармис мэн. Тэгээ одоо үний хувьд нэг ийм асуудал гарддаг юм. Манай хэрэглэгчд бол юу гэж ногоочд ирсэн гэсэн тэгсэн мөртлөө тэнд тэдэл зарж шээ тэгэл ярьд. Гэтэл бол наймач бол бүгд тийм биш баг. А гэхдээ жишээлбэл сонгон их чинь талт нь биш ихэд нэг 3-ны нэгд нь хятад сонгон хойлоо зарчдаг. Тэгээд ягаад одоо энэ ногоочныхын хүнтэй байгаа юм бэ гэдэг хэрэглэгчд асуухаар нөгөө change байна юу гэхээр өө бид нар бол жинхэнэ ногоочд байгаа наа чинь change үүд байгаа төслөг нөгөө хөдөөний хүн юм байна. Тэгээд байж суух газар руу болгоо явуулчих гэж шинэ. Монгол улсын засгийн газар байгаль орчин ажиллаж үйлчлэлийн яам орчны бохирдлыг буруулах үндэсний хорооны агаар орчны бохирдлыг буруулах зорилгын хүрээнд амьдрах орчин нөхцлөө сайжруулахад зориулан худалдан авсан бүтээгт хүн үйлчлэгээний зээлийн хүүд хөнгөлөлт үзүүлэхээр болсон байна. Энэ хүрээнд Төрийн банк ногоон зээлийг 9 хувийн хүүтэй олгох юм байна. Монгол улсын засгийн газар байгаль орчин ажиллаж үйлчлэлийн яам орчны бохирдлыг буруулах үндэсний хорооноос агаар орчны бохирдлыг буруулах зорилгын хүрээнд амьдрах орчин нөхцлөө сайжруулахад зориулан худалдан авсан бүтээгт хүн үйлчлэгээний зээлийн хүүд хөнгөлөлт үзүүлэхээр боллоо. Үүний дагуу байгаль орчин ажиллаж үйлчлэлийн сайд орчны бохирдлыг буруулах үндэсний хорооны дарга Цэрэнбат Монгол улсын хэмжээнд хамгийн өрөө сүлжээ бүхий Төрийн банк, Хаан банк, Хас банктай хамтраа ажиллах гэрээнд гарыг зөвлөлөө. Энэ хүүгээрийн хийсэн нэр орчны бохирдлыг буруулах үндэсний хорооны шалгуурыг хангасан бэлтгэн нийлүүлэгч цэхэлхан халаагуур дулаалхын метрал эко 20 цэврийн байгууламж худалдан авах суурилуулах зорилгоор банкнаас авч буй ногоон зээлийн хүүд 9 хувийн хөнгөлөлт үзүүлж зардлыг улсын төсөөс санхүүжүүлэхээр боллоо. Шалгуурын тухай өрхи зээлтгчтэй мэдээж тавина. Мөн одоо зээлэр олгодох бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байгаа аж ахуй нэгжид чанар аюулгүй байдлын одоо урт хугацааны баталгаа бас ачх нэгжүүд мөн гарах хэвээр гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За Монгол улсын засгийн газар байгаль орчны яам орчны бохирдлыг буруулах үндэсний хорооноос санаачлан орчны бохирдлыг буруулах зорилтын үрэнд иргэд одоо үүсдэд орчны нөхцлийг сайжруулахад зориулж одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэг худалд авсан тохиолдол зээлийн хүүдээр одоо хөнгөлт үзүүлэх үзүүлж байгаа шийдвэр гарсан юм байна. Тэг энэ хүү ажлын үрэнд нөгөө төрийн банк болон байгаль орчны яам одоо хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэхүү гэрээний үрэнд иргэд мэн болохоор био нойл цэхлэх халаагуур болон барилгын дулаалгын материал одоо өөрийнхөө 
Монгол улсын бүх хот суран газар салбартай төрийн банкны хувьд нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэх зорилгоор байгальд ээлтэ бизнесийг дэмжиж эклог дээлтэ оршныг бий болгох зорилт тавин эко боловсрал олгох хаян тос хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ногоон зээлийн үйлчлэгийг харилцагчтай санлуулж байна. Байгальд ээлтэ хүний хөнгөлтөд төслийн зээл нь сарын 1.5 хувь буюу 1 жилийн 18 хувийн хүүтэй төрийн банкны ногоон зээлийн үйлчлэгийг хамрагдах бөгөөд зээлийн хүүд 9 хувийн хүний хөнгөлт үзүүлснээр харилцагч авсан зээлийн хүний 9 хувийг төлж үлдсэн 9 хувийг улсын төсөөс төлөх юм а. Жишээлбэл 10 сая төгрөгийн дулаалхын метрал худалдан авахаар 30 сарын хугацаатай жилийн 18 хувийн хүүтэй зээлийг төрийн банкнаас авах тохиолдолд харилцагч 1.2 сая төгрөгийн хүүгийн зардал хэмрэх юм а. Саяхан төрийн банкнаас цахилгаан скутер ундаг дугуй эко автомашин худалдан авч буй харилцагчтай зөрүүлэн урдчилхаа төлбөргүй 1.5-1.6 хувийн хүүтэй ногоон зээлийн өршлөгийг зах зээлд гаргасан юм Одоо үзэж та бүхэндээ цаг агаарын мэдээллийг танилцуулъя. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ халуун зэг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаараа хүргэлээ. Хамтдаа өсөнд баярлалаа. Таны маргаашийн ажил үйлс тань өөдрөг бүтэмжтэй холдгоо сайн хамраарэ. Улсын хэмжилт үйлдвэрийн газар 5 толгой төлөвлөж компани. 5 толгой төлөвлөж компани нь үйлдвэрлэлийн өрөг төлөвтэй холбогдуулан дараах ажлын байранд ажилчин мэрэгчлийн мэрэгсэн болон сүүлчнийг шилж сонгон шалгуулж ажил давна. Үүнд хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл авахын инженер, цахилгааны инженер, инженер техникийн ажилчид, тусгай машин механизмын оператор, коуч, каранта машины жолооч, гагнуурчин үйлдвэрийн тусгай ажилтан нэрв тогооч мэдээллийн технологийн ажилтан Олдуудуудас 71-94 тэгтэг, 71-94 тэгтэг, 71-94 тэгтэг. Агарин бүхэртэн эсрэг хүчээн нэгтэг, таунтлогу түш кампан.